আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনামগুলো পুরোটা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমরা দুজন আমি আফসানা সুরাইয়া এবং একই সাথে আছি আমি সাফিনা আহমেদ তোরি এছাড়াও সংবাদে থাকছে রাজধানীর বেশ কয়েকটি বহুতল ভবনে দুর্ধর্ষ চুরির সঙ্গে জড়িত বদরুল হক নাসির পুলিশ বলছে সে গ্রেপ্তারের সমাধান হবে অনেক মামলার এবারে বিস্তারিত দর্শক রাজধানীর বাড্ডায় ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত দুই সন্তানের জননী তাসলিমা বেগম রেনুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে নিহতের স্বজনরা জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন এদিকে ঘটনায় আটক চারজনকে চার দিন করে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মাহবুবুর রহমান এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে পুলিশকে জানাতে সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান এমন নির্মম মৃত্যু কেউ কল্পনা তো ভাবেনি তাই তো তাসলিমা বেগম রেনুর মরদেহ নিজ গ্রাম লক্ষ্মীপুরের সোনাপুরে পৌঁছলে স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে বাতাস মাকে হারিয়ে এগারো ও চার বছরে দুই শিশু সন্তান এখন অনাথ অবোধ শিশুদের সন্তানা দেওয়ার ভাষা কি এই সমাজের জানা আছে এমন নিঃশংস ঘটনার প্রতিবাদে নিহত তাসলিমা বেগমের সাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজধানীর তিতুমি কলেজের সামনে মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা শনিবার রাজধানীর বাড্ডায় স্থানীয় একটি স্কুলের সামনে যারা তাসলিমা বেগমকে সন্দেহের বসে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে হত্যা করে ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদের অনেককেই শনাক্ত করেছে পুলিশ এরই মধ্যে ধরা পড়েছে বেশ কয়েকজন বাকিদেরও ধরতে অভিযান চলছে ষড়যন্ত্রকারীরা বিভিন্নভাবে আইন শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করার জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ এটা বোঝানোর জন্য এই ধরনের অপচেষ্টা করে যাচ্ছে সেগুলো আমরা সতর্ক আছি এবং আমাদের সারাদেশে বন্যার ভয়াবহতা কমে আসলেও এখনো এগারোটি নদীর পানি বৃষ্টি জায়গায় বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কয়েকটি অঞ্চলে পানি কমলেও কাদা মাটিতে মানুষের ভোগান্তি আরও বেড়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকটে পড়ে ত্রাণের অপেক্ষায় আছে হাজার হাজার মানুষ দর্শক বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ জামালপুরে উজানে পানি কমলেও বাড়ছে ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাই নদীর পানি গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি উনচল্লিশ সেন্টিমিটার কমে বাহাদুরাবাদে বিপদ সীমার পঁচাত্তর সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গাইবান্ধার ব্রহ্মপুত্রের পানি কিছুটা হ্রাস পেয়ে বিপদ সীমার একাত্তর সেন্টিমিটার এবং ঘাঘট নদীর পানি বিপদ সীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখনো পানিবন্দি তিন উপজেলার মানুষ ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে জেলা সদর শ্রীবদী ও নোকলা উপজেলার দশটি গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয়েছে এতে বিশটি ইউনিয়নের সত্তর গ্রামের প্রায় পঁচিশ হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি কমলেও দুর্ভোগ বেড়েছে বানভাসীদের বাড়িঘর গুলো এখনো পানিতে নিমজ্জিত থাকায় দুর্গত মানুষ গবাদি পশু সহ আশ্রয় নিয়েছে উঁচু স্থানে অবস্থা কায় খাওয়া দাওয়া কারো খাওয়া দাওয়া নাই সিরা বিরোধ পায় না শরীতপুরের নড়িয়া কাঠালবাড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক প্লাবিত হয়েছে রাস্তা ভেঙে খানাখন্দ হওয়ায় চলাচল বন্ধ রয়েছে গেল দশ দিনে বগুড়ায় বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়া মানুষের সংখ্যা দুই লাখ নয় হাজার ছাড়িয়েছে যমুনার পানি গেল শুক্রবার থেকে কমতে শুরু করলেও বাড়তির পথে রয়েছে বাঙালি নদীর পানি মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি 
গাইবান্ধা থেকে বন্যা দুর্গতদের খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ফেরদৌস জুয়েল কথা বলবো তার সাথে জুয়েল একটা জিনিস কিন্তু খুবই স্বাভাবিক যে বন্যা পরবর্তী সময়টাতে পানি কমে গেলেও কিন্তু দুর্গত এলাকার মানুষদেরকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় খাবার সমস্যা বিশুদ্ধ পানির সমস্যা তো প্রশাসন এবং বিত্তশালীরা এই সমস্যা নিরসনে যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই পদক্ষেপগুলো আদৌ কতখানি ফলপ্রসু হচ্ছে বলে আপনি দেখেছেন আমাদেরকে একটা ধারণা দিন গাইবান্ধা এই মুহূর্তে মুসলিমধারে বৃষ্টি হচ্ছে তবে গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র ঘাগর নদীর পানি এখনও বিপদ সীমার অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় গাইবান্ধার ঊনপঞ্চাশটি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে এর মধ্যে দুটি পৌরসভা এবং একটি গাইবান্ধা একটি গোবিন্দগঞ্জ গোবিন্দগঞ্জ ও সাঘাটা উপজেলা আরও নতুন নতুন করে আটটি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে এছাড়া ঘাগর নদীর বাদ ভেঙে গাইবান্ধা সদর উপজেলার প্লাট ইউনিয়ন ইউনিয়নে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায় পানিবন্দি পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্য বিশুদ্ধ পানি এবং নানা ধরনের রোগ ব্যাধি দেখা দিয়েছে বন্যায় প্রায় তেরো হাজার হেক্টর জমির ফসল আমন বীজতলা রোপা আমন সহ শাকসবজি সহ বিভিন্ন ফসল তলিয়ে গেছে বন্যায় এ পর্যন্ত সরকারি ত্রাণ হিসাবে গাইবান্ধা জেলায় ছয় ছয় লক্ষ মানুষের জন্য ছয় লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যায় তার জন্য ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দ পাওয়া গেছে নয়শো মেট্রিক টন চাল পনেরো লাখ টাকা এবং ছয়শো প্যাকেট শুকনো খাবারের প্যাকেট এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য জুয়েল ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ গাইবান্ধা থেকে জানাচ্ছিলেন ফেরদৌস জুয়েল মগরিবি রাজধান শেষে ফিরে এলাম সন্ধ্যার সংবাদে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় সারা দেশের বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র অন্যদিকে ঢাকার আশপাশের নিচু অঞ্চলে কিছুটা পানি এলেও তাতে আতঙ্কিত হবার নেই বলেও জানায় সংস্থাটি ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদীর পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত আছে এবং গঙ্গার পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে শুরু করেছে আগামী চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত হ্রাস পাওয়ার এই ধারা অব্যাহত থাকবে উজানের নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি গত কয়েক সপ্তাহে বৃদ্ধি প্রভাবে বর্তমানে ভাটিতে বাংলাদেশ ঢাকার আশেপাশের নদীগুলোর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে নদীর এই বৃদ্ধির ধারা আগামী চব্বিশ আটচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা অব্যাহত থাকতে পারে তবে এর প্রভাবে ঢাকার ঢাকায় আপাতত কোনো বন্যার ঝুঁকি নেই এদিকে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নরুটে সৃষ্ট অচল অবস্থা এখনো কাটেনি ফেরি সংকট এবং নদীতে তীব্র স্রোতের কারণে গত আট দিন ধরে এই নৌপথে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বর্তমানে ঘাটে পণ্যবাহী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন সহ চার শতাধিক যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে একই অবস্থা রাজবাড়ির দৌলত দিয়া অংশেও দিনের পর দিন আটকে থাকায় ট্রাক চালক ও সহযোগীরা আর্থিক সংকট সহ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বিআইডাব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ জানায় এই রুটে পনেরোটি ফেরির মধ্যে এগারোটি ফেরি চালু আছে তবে তীব্র স্রোতের কারণে পারাপারে বেশি সময় লাগছে এদিকে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া কাঁঠালবালি নৌ রুটেও ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে কষ্ট আছে রোদের বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওনারা এসে যদি একটা নিয়ন্ত্রণ করতো যে পরিবহন যাবে দশটা আমাদের গাড়ি দুইটা দিত তাহলে এত কষ্ট হইত না দুই তারমেলাল রাস্তা দিয়ে তারমেলাল দিয়ে লক হয়ে গেছে পুলিশই সিরিয়াল মেন্টাল করছিল এখন তারা করছে না আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের কিছু ফেরি আমাদের ডকে আছে যেটা আমরা খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে আমরা আশা রাখছি আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই ফেরিগুলো চলে আসবে বন্যার কারণে এবার ঈদযাত্রায় মহাসড়কে কোনো সমস্যা হবে না বলে দাবি করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রী জানান ঈদের আগের পরে ছয় দিন মহাসড়কে ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশনগুলো চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে টানা দশ দিন ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে মহাসড়কের পাশে পশুর হাট না বসানোর নির্দেশ দেন সেতুমন্ত্রী রুহুল আমিন তুহিনের রিপোর্ট প্রতি ঈদেই ঘরে ফেরা মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয় এবার তার সাথে যোগ হয়েছে বন্যা অনেক সড়কে পানি উঠেছে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্ধ তবে সেতুমন্ত্রী এ ব্যাপারে সকলকে আশ্বস্ত করলেন জানালেন আসন্ন ঈদুল আজহায় মহাসড়কে যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে তার মন্ত্রণালয় বন্যা কবলিত এলাকা সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা হচ্ছে মহাসড়কে কোথাও সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ নেই আর যত তত পশুরাট কোরবানির পশুরাট বসানো হয় 
সেটা করা যাবে না ট্রাক লরি যেগুলো ভারী পরিবহন ঈদের আগে তিন দিন বন্ধ থাকবে পরের দিন দিন কাবাটবেন নারীর টানে ঘরে ফেরা মানুষের উপচে পড়া ভিড় নিয়ন্ত্রণে পোশাক শ্রমিকদের ধাপে ধাপে ছুটি দিতে বিজিএমই এর প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের আর বিজিএমই কে আমরা বাস দেব তবে তাদের সাথে আমাদের একটা বিষয় ছুটিগুলো যেন ধাপে ধাপে স্টে গার্ড হয় বাস যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব গতবার আমরা 50 টি 40 টি এর মতো গতবার দিয়েছি তারা যখন চায় তখন দেব বাস আছে আমরা দিতে পারব এদিকে বিআরটিসির চলমান সংকট সমাধানে চেয়ারম্যানের পরিবর্তন সহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বিআরটিসি তে চেয়ারম্যান পদেও পরিবর্তন এসেছে রুহুল আমিন তুহিন আরটিভি ঢাকা শিরোনামে শুরুতে যেমনটি জানছিলেন সব রেকর্ড ভেঙে রাজধানীতে গত 24 ঘন্টায় 403 জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় ঢাকার দুই সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে তলব করেছেন হাইকোর্ট মশা নিধনে কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ জানান আদালত এদিকে দক্ষিণ সিটি মেয়র বলেন এডিস মশার অন্যতম প্রজনন স্থল নির্মাণাধীন ভবনের লার্ভা ধ্বংস করা না হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেবার হুঁশিয়ারি দেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজি ফরাইজি রাজধানীতে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য অনুযায়ী সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আগের 24 ঘন্টায় রাজধানীতে 403 জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন একদিনে এত রোগী এর আগে কখনো ডেঙ্গু আক্রান্ত হননি ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এর ব্যাখ্যা জানাতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তলব করেছেন হাইকোর্ট আগামী 25 জুলাই আদালতে হাজির হয়ে তাদের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে এদিকে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে দুই সিটি কর্পোরেশনের নেয়া পদক্ষেপের ব্যাপারে দাখিল করা প্রতিবেদন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন হাইকোর্ট আমরা একটা কমপ্লেইন্স জমা দিয়েছি উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে তো এটা কোর্ট স্যাটিসফাইড হতে পারে না এজন্য আজকে চিফ হেলথ অফিসারকে কালকে দেখেছেন কালকে কেন বৃহস্পতিবার আগে ওটাই আজকে বৃহস্পতিবার আগে ওটাই আজকে তো বড় মঙ্গল বার আমরা কেন আজকে আছে সোমবার কারণ এখানে যে রিপোর্টটা দিয়েছে সেখানে কি অ্যাকশন নাও হয়েছিল কি কি কার্যক্রম নাও হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি এদিকে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দেয়া তথ্যমতে রাজধানীর নির্মাণাধীন ভবনগুলো এডিস মশার অন্যতম প্রজনন স্থল এসব ভবনে জমানো পানিতে এডিস মশার সবচেয়ে বেশি জন্ম হচ্ছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে নির্মাণাধীন এই ভবনের শ্রমিকরা জানান এ পর্যন্ত তাদের 15 থেকে 20 জন সহকর্মী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে জ্বর ডেঙ্গু জ্বর হয় চিকুনমুনিয়া হয় আর এখানে অনেক আবর্জনা পানি নিচে এই পানিগুলোতে মশা একটু উপদ্রব বেশি হয় 15 জন চলে গেছে জ্বর হওয়ার পর ডেঙ্গু ওই জ্বর অবস্থায় তারা বাড়িতে চলে গেছে এখানে চিকিৎসা নিছে চিকিৎসা নেওয়াতে তার মানে কোনো সুবিধাজনক হয় নাই নির্মাণকারী ভবনের প্রকল্প পরিচালকের দাবি মশা মারতে নিয়মিত পদক্ষেপ নেন তারা ফকার মেশিন প্রতি সপ্তাহে আমরা ফকার মেশিন দিয়ে স্প্রে করি বেসমেন্টগুলো যেখানে যেখানে পানি জমে থাকে সেখানে স্প্রে করি 15 দিন বা এক মাস পর পর আমরা কি করি একটা কীট কীটনাশক পাওয়া যায় কীটনাশকটাতে আমরা কি করি স্প্রে করে দেই ঢাকা শিশু হাসপাতালে আক্রান্তদের খোঁজ নিতে যে দক্ষিণ সিটি মেয়র জানান ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সতর্ক করা হচ্ছে যে সমস্ত নির্মাণাধীন ভবন রয়েছে এই নির্মাণাধীন ভবনগুলোতে যদি এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র পাওয়া যায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নগর কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াবার জন্য নির্মাণাধীন ভবন মালিক এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে আমি অনুরোধ করছি আপনারা অনতি বিলম্বে স্বশ নির্মাণাধীন ভবনকে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট করে এই শহরকে এডিস মুক্ত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবেন আগামী 15 দিনের মধ্যে রাজধানীর 25 হাজার বাসা এডিস মশার লাভা মুক্ত করার ঘোষণা দেন মেয়র সাঈদ খোকন ভূমি নেই আমরা আরামে দিলে আরামে দিলে নাজিক পড়াইছি আর টিভি ঢাকা প্রিয়া সাহা সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন 
প্রধানমন্ত্রী কখনো এমন সংখ্যা বলেননি বলে জানান সেতু মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি বলেন প্রিয়া শাহকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে তবে 3 কোটি 70 লাখ লোক মিসিং এই কথা তো নাই সে গেছে না তো এরকম কোন কথা বলতে পারেন নি এটা তো আমার তো মনে হয় এটা এই ধরনের বক্তব্য বিদেশে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে বলা এটা আমাদের দেশকে ছোট করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে করা প্রিয়া শাহার অভিযোগ বাস্তবসম্মত নয় বলে জানিয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে ট্রাস্টের নেতারা প্রিয়া শাহার অভিযোগকে মিথ্যা ও বানোয়াট উল্লেখ করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান নেতারা বলেন দেশ থেকে 3 কোটি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মীয় মানুষ উধাও হয়েছে এমন তথ্য বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় অন্য দেশের কাছে বিচার চাওয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলেও জানান তারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ক্যাটাগরিক্যালি আমরা ক্লিয়ারলি বলতে চাই এই বক্তব্য অতীত আমরা কখনো বলিনি এইভাবে সুতরাং এটা তার নিজস্ব বক্তব্য এবং এই বক্তব্যের সাথে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সরকার সকল সাম্প্রদায়িকতাকে কটুর হাতে দমন করে তার প্রমাণ করেছেন ধর্ম যার যার বাংলাদেশ সবার এই অর্জনকে আমরা কোনোভাবেই বলন্তিত হতে দেব না জিনের ভয় দেখিয়ে বহু নারী ও শিশুকে ধর্ষণ ও বলাৎকারের অভিযোগে রাজধানীর দক্ষিণ খান থেকে এক মসজিদের ইমামকে আটক করেছে র্যাব আটককৃত ইমাম ইদ্রিস আহমেদ আঠারো বছর ধরে এ ধরনের কাজ করে আসছিল বলে জানায় র্যাব দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র্যাব একের পরিচালক সরওয়ার বিন কাশেম ইদ্রিস আহমেদ ধর্ষণের পর তা মোবাইল ফোনে ধারণ করে রাখতেন বিপুল পরিমাণ ধর্ষণের ভিডিও সহ সেই ফোনটিও উদ্ধার করেছে র্যাব তো ওই ধরনের ভিডিওগুলোই আমরা পেয়েছি কারণ প্রত্যেকটা ব্যাপারেই সে খুব চালাক সেটা প্রত্যেকটা ব্যাপারেই সে কখনোই একা থাকতো না সে যখনই কৃতকর্মগুলো করতো সে আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে রাখতো যে সে ওই ভিডিওটা ধারণ করার জন্য শারীরিক সম্পর্ক করতো তার খাদেমকেও বাধ্য করতো এই কাজটা করার জন্য কারণ তাহলে তাহলে আরেকটা প্রমাণ রয়ে যেত সে সাহস করে সেও বলতো সেও তো এইটা করছে এই জন্য সেও আর সাহস করতো না বাট তাকেও কিন্তু এই কাজটা সে জোজ করেই করাইতো রাজধানীতে বোরাক টাওয়ার নাভানা টাওয়ার উইনব্রিজ টাওয়ার সহ বেশ কয়েকটি বহুতল ভবনে দুর্ধর্ষ চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ পনেরো বছর পর প্রথমবার গ্রেপ্তার হওয়া চুরির মূল হোতা বদরুল হক নাসির প্রাথমিকভাবে একশোর বেশি চুরির কথা স্বীকার করেছে পুলিশ বলছে যে বদরুল গ্রেপ্তার হওয়ায় অনেক চুরির মামলার সমাধান হবে আপেল শাহরিয়া জানাচ্ছেন বাকিটা রাজধানীর উত্তরার উইনবিস টাওয়ারের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ এটি অফিস শেষে সবাই বের হলে সুযোগ বুঝে অভিযুক্ত চোর বদরুল হক নাসির ভবনের দিকে এগিয়ে যান সিকিউরিটি গার্ডকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রবেশ করেন কিছুক্ষণ পর তার এক সহযোগী প্রবেশ করেন চারটি ফ্লোরে গিয়ে উইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কোম্পানি সহ কয়েকটি কোম্পানির অফিসের তালা ভেঙে নগদ চার লাখ টাকা ও মূল্যবান জিনিস নেন এখানেই শেষ নয় প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান কার্যালয় থেকে চুরি করেন নগদ প্রায় চার লাখ ও তিনটি ল্যাপটপ এভাবে জীবন দশায় একশোটিরও বেশি চুরির কথা স্বীকার করেছেন তিনি আমি আজকে পনেরো বছর ধরে চুরি করি আমার ওস্তাদের নাম জাহাঙ্গীর সে মারা গেছে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে চুরি করে চুরি করতে চট্টগ্রাম কুমিল্লা ঢাকায় অনেক চুরি করেছে এ পর্যন্ত জানালেন নিরাপত্তার জন্য কোম্পানিগুলো যেসব ডিজিটাল সিকিউরিটি লক লাগাচ্ছে তা সহজেই খুলতে পারেন তারা
सुरक्षित भोल थे लक्ष लक्ष टा चूरी कर टेक्नोलजिकल को ट्रेड जाते ना थे से जिसगल डिलीट करना व्यवस्था करें ये एखो पर्त वा धरा पड़े नहीं प्रथम धरा पड़े एवं बोध करी ये नगरबासी बड़ रकम एक निरापत्ता हुमकी थे रक्षा पा राजधानी संघबद्ध चोर दे ग्रेप्तारे अभिजान चलो সাভারের আমিন বাজারের সালেহপুর ব্রিজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তুরাগ নদে পড়ে যাওয়া ট্যাক্সি ক্যাব ও চালকের এখনো সন্ধান মেলেনি তীব্র স্রোত থাকায় উদ্ধার কাজে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ডুবুরি দলকে এদিকে ট্যাক্সি চালকের পরিচয় মিলেছে তার নাম জিয়াউর রহমান বাড়ি ফরিদপুরের বোয়ালমারিতে ট্রাস্ট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের গাড়িতে করে সাভারে যাত্রী নামিয়ে ঢাকায় ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি ফায়ার সার্ভিসের উত্তরা জোন কমান্ডার আনোয়ারুল হক জানান রোববার রাত আটটার দিকে ট্যাক্সি ক্যাবটি পড়ে যাওয়ার পর রাত একটা থেকে সেটি উদ্ধারে পাঁচ সদস্যের ডুবুরি দল কাজ করে সকালে আরও দুজন ডুবুরি যুক্ত হন তবে এখনও ক্যাবটি উদ্ধার সম্ভব হয়নি চট্টগ্রাম নগরীতে জলাবদ্ধতা নিরসনে চাকতায় খালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে সকলে বহদ্দার হাটের বাড়াইপাড়া এলাকা থেকে অভিযান শুরু করে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ প্রতিষ্ঠানটি সহকারী প্রকৌশলী হামিদুল হক জানান চাকতাই খালের আট দশমিক তেরো একর জমি দখল করে স্থাপনা গড়েছে প্রভাবশালীরা খালের পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে উচ্ছেদ করা হবে একশো বত্রিশটি স্থাপনা এরই মধ্যে তিরিশটি বেশি উচ্ছেদ করা হয়েছে গত দুই জুলাই থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তায় নগরের তেরোটি খালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ নামে সিডিএ এর আগে নোয়াখাল ও রাজশাহীতে স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় রাজধানীর সাত সরকারি কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত বাতিলের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় এদিকে প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য দেশের বাইরে থাকায় দাবি দাওয়া মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির দপ্তরে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নজরুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সকালে শহরতলির কাশিমপুর স্টোন ব্রিক্স এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে তাকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় এদিকে বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মংমং থোয়াই মারমাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা উপজেলার সামকছড়ির তারাছা থেকে সদর উপজেলায় আসার পথে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তিনি অপরদিকে মাগুরা শহরের পান্নান্দুয়ালি এলাকায় স্ত্রী ও দশ মাস বয়সী শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বিট্টু মজুমদার নামের এক যুবক পারিবারিক কলহের জেরে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ মাদারীপুরে ছেলে ধরার সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে মারধর করেছে এলাকাবাসী দুপুরে সদর উপজেলার বৈরাগীর হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে মারধরের পর ওই নারীকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয় পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে এদিকে গত রাতে হবিগঞ্জের অলিপুরে ছেলে ধরার সন্দেহে তিনজনকে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাদের একজনকে সিলেট এবং অপর দুজনকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অপরদিকে ছেলে ধরা গুজবে আতঙ্কিত না হতে স্কুল পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা করেছে খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ সভা হয় সোমবার তেজগাঁও এর এসিআই সেন্টারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
সম্মেলনে সারা দেশ থেকে 250 জন পরিবেশক সম্মেলনে অংশ নেন এই সময় এসআই প্রিমিয়াম প্লাস্টিকসের ব্যবসার পরিচালক তাদের পণ্য সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশকদের ধন্যবাদ জানান এই সময় তারা প্রিমিয়াম প্লাস্টিকসের প্রথম বছর পূর্তি উদযাপন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়াম প্লাস্টিকসের এমডি ডাক্তার এফ এইচ আনসারি সহ অন্যান্যরা রাজধানীতে এক লাফে আট গুণ বেড়েছে কাঁচা মরিচের ঝাল মাত্র এক মাসের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারে বিশ থেকে পঁচিশ টাকার কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুশো টাকা কেজিতে অজুহাত হিসেবে বন্যায় মরিচের ক্ষেত নষ্ট হওয়াকে দায় করছেন ব্যবসায়ীরা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর হুঁশিয়ারি করে বলছে বন্যাকে অজুহাত করে বাজার কারসাজির চেষ্টা হলে ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ সেলিম মালিকের রিপোর্ট দেশে কাঁচা মরিচের অন্যতম বড় বাজার মানিকগঞ্জের বরঙ্গাইন এ বাজারে আরোদ্দারদের কাছে কিছুদিন আগেই কেজি প্রতি দশ থেকে পনেরো টাকায় মরিচ বিক্রি করতেন কৃষকরা আর এখন বিক্রি করছেন একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ টাকায় রাজধানীর পাইকারি বাজারে কেজিতে বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে বিক্রি করেন বরঙ্গাইলের মরিচ ব্যবসায়ীরা মরিচ আমরা দেড়শো একশো চল্লিশ বেশি আবার অনেকদিন বাজারে দেখা গেছে অনেক সময় ইন্ডিয়ান এলসি টেলসি চাপ থাকে ওই সময় আবার দেখা রাজধানীর কাঁচা বাজারের দোকানিরা জানান একশো ষাট টাকায় কিনে কেজি প্রতি মরিচ বিক্রি করছেন দুশো টাকায় আগে তো মরিচের দাম কম ছিল তিরিশ টাকা কেজি এখন দুশো টাকা কেজি পাইকারি একশো ষাট দেড়শো ঘুরছে আমরা একশো আশি টাকা বেশি পাঁচশো টাকার বাজার করলে আমার দেখা যায় এক সপ্তাহ কাঁচা বাজার হয়ে যায় তো এখন সেটা পাঁচশো টাকার বাজার আমার এখানে এক হাজার টাকা করতে হচ্ছে ইনকাম দিয়ে এত দাম হঠাৎ করে যদি বাড়ে এটা সাধারণত মানুষের অনেক কষ্টের ব্যাপার কোনো অজুহাতেই কার সাজে মানবে না জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কারণ বাজার থেকে শান্তিনগর বাজার এবং এভাবে ঢাকার বিভিন্ন বাজারগুলো আমরা তত করছি এভাবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনার কথা সেভাবে করতে হবে এবং এভাবে না করতে গেলে কিন্তু সেখানে সুবিধাভোগীরা সুযোগটুকু নিয়ে থাকেন যখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক নির্দেশনার পরে কেউ কেউ একটু মানতে চাচ্ছেন না যারা মানতে চাচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি তবে কেবল হুঁশিয়ারি শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না ক্রেতারা বাজার নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের বাস্তব পদক্ষেপ দেখতে চান তারা সেলিম মালিক আরটিভি ঢাকা দর্শক সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্ত আরটিভি সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আরটিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি ডিজিটাল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে